ওয়েলকাম আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এম এস স্টাডি ইনফরমেশন চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই দেখো তোমাদের দু হাজার যে নতুন টেট অলরেডি তোমরা সকলেই জেনে গেছো যে তোমাদের পরীক্ষাটা কিন্তু সতেরোই ডিসেম্বর অথবা দশই ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে তো টেট পরীক্ষার জন্য স্পেশাল আমাদের যে ফ্রি টেট ব্যাচ অনলাইন ব্যাচ সেখানে ভর্তি হতে পারো বা তোমাদের যে ফুড সাব ইন্সপেক্টর এছাড়া কেপি ম্যানেজ আমাদের যে ফ্রি ব্যাচ সেখানে ভর্তি হতে পারো আর আমরা কিন্তু প্রতিদিন আমাদের এই চ্যানেলে টেট পরীক্ষার জন্য স্পেশালি প্রত্যেকটা অধ্যায় ধরে ধরে অধ্যায় ধরে ধরে আমরা কিন্তু ডিটেলস এর সঙ্গে এম সিকিউ দিয়ে কমপ্লিট চ্যাপ্টার ধরে ধরে কিন্তু আমরা কমপ্লিট করব চ্যাপ্টার ধরে ধরে পুরো অধ্যায়টা কিন্তু আমরা কমপ্লিট না হব তো আমি গত পার্টে তোমাদের গণিতের উপর কিন্তু একটা অধ্যায় কমপ্লিট করেছি আজ আমরা আজ আমরা শিশু বিকাশ ও প্যাডাগোজি যে পার্টটা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্যাডাগোজির যে পার্ট তো এই পার্টের এই বইয়ের আমরা প্রথম অধ্যায় কমপ্লিট করব তো প্রথমে আমরা ডিসক্রিপ্টিভ অর্থাৎ ডিটেলসটা জেনে নিয়ে তারপরে কিন্তু এই অধ্যায়ে যত প্রশ্ন আছে সবগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব অর্থাৎ এই অধ্যায় থেকে তোমাদের প্রশ্ন আর কিন্তু বাঁধবে না একশো পার্সেন্ট তোমরা এই অধ্যায় থেকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে পরীক্ষায় আসলে পরে তো চলো আমরা ভিডিওটা শুরু থেকে তো চলো আমরা প্রথম থেকে ভিডিওটা দেখে নিই তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে যে সকল নতুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আছো তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে তাহলে আমি যে তোমাদের যে ক্লাসটা করালাম এই ক্লাসের যে পিডিএফটা এই পিডিএফটা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট ইফেক্টিভ এবং পরীক্ষা হলে তোমরা কিন্তু এর বাইরে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে না এবং আমি তোমার আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে কিন্তু এই যে পিডিএফগুলো তৈরি করেছি তোমরা কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন হানড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবে আমি কিন্তু প্রতিদিন একটা করে অধ্যায় কমপ্লিট করে দেবো অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু পরীক্ষার বেশি সময় নেই মাত্র দু মাস হাতে আছে এই দু মাসের মধ্যে কিন্তু আমি তোমাদের পুরো যে বইটা আছে প্রত্যেকটা বই কিন্তু আমি এরকম অধ্যায় ধরে ধরে কমপ্লিট করব সেটা বাংলার হোক সেটা তোমার শিশুর বিকাশ পেডাগোগি অর্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের বইটা হোক বা তোমাদের ইংরেজির বইটা হোক পরিবেশের বইটা হোক প্রত্যেকটা বই কিন্তু অধ্যায় ধরে ধরে তোমাদের আমি কমপ্লিট করব তো গণিতের কিন্তু অলরেডি আমরা একটা অধ্যায় শেষ করেছি আজ আমরা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্যাডাগোজি অর্থাৎ শিশু বিকাশের যে বইটা এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়টা কমপ্লিট করব তো চলো আমরা কথা না বাড়িয়ে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিই আর তোমরা যারা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এবং ফ্রি পেইড ব্যাজে এখনও ভর্তি হওনি তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন হয়ে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারো এবং ফ্রি পিডিএফ পেতে হলে আমাদের সঙ্গে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যাও চলো আমরা আজকের ক্লাসটি শুরু করি দেখো আজকে আমাদের যে প্রথম অধ্যায়টি আছে বিকাশের ধারণা এবং শিখনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অর্থাৎ কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ উইথ লার্নিং এই অধ্যায়টা কিন্তু আমরা কমপ্লিট করব। আজকের আমরা প্রথম অধ্যায়টা কমপ্লিট করব। তো প্রথম অধ্যায় যত প্রশ্ন আছে তোমরা যারা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আছো টেট পরীক্ষা দিয়েছো বা কোনো হয়তো অনেকেই দু এক নম্বরের জন্য ফেল করেছো বা অনেকেই নতুন দিচ্ছ তোমাদের জন্য কিন্তু এই চ্যানেলটি টেট পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য কিন্তু উপযুক্ত চ্যানেল তোমরা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো এবং যে কোনো রকম চাকরির সঠিক ইনফরমেশন জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটি কিন্তু একদম বিশ্বাসযোগ্য বলতে পারো চলো আমরা তাহলে আজকের অধ্যায়টা কমপ্লিট করব তোমরা কিন্তু ভিডিওটা একটু দীর্ঘায়িত হবে বড় হবে কিন্তু ভিডিওটা যেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এই অধ্যায় থেকে কিন্তু তোমাদের আশা করি আর কোনো প্রবলেম থাকবে না আমরা কিন্তু সব কটি এম সিকিউ প্লাস ডিটেলস সবই জানবো যেটুকু ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা তো দেখো আজকের অধ্যায় বিকাশের ধারণা এবং শিখনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অর্থাৎ কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটস রিলেশনশিপ উইথ লার্নিং এই যে প্রথম অধ্যায় এই অধ্যায়টা আমরা কিন্তু দেখে নেব তো প্রথমে দেখো আমরা কি জানব যে বিকাশের স্তর তো বিকাশের স্তর যদি জানতে হয় প্রথমে আমাদের এখানে জানতে হবে যে বলা হয়েছে দেখো প্রথমে বলা হয়েছে যে রুশো মানব জীবন বিকাশের স্তর বিভাজন তো রুশো মানব জীবন স্তরকে কয় ভাগে ভাগ করেছে দেখো রুশো মানব জীবনের স্তরকে চার পর্যায়ে বা স্তরে ভাগ করেছে রুশো ও তার এমিল গ্রন্থে পরীক্ষায় আসে রুশোর লেখা যে গ্রন্থ এমিল এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় আসে যে এমিল গ্রন্থটা কার রচনা এটা কিন্তু রুশোর রচনা এই গ্রন্থটা মানব জীবনের বিকাশের ধারণাকে চারটি পর্যায়ে বা স্তরে ভাগ করেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভাইরা বোনেরা প্রথমে কিন্তু আমরা এই ডিটেলস পার্টটা একটু জানবো তারপরে কিন্তু আমরা এমসিকুই চলে যাব তো প্রথমে আমরা ডিটেলসটা একটু জেনে নিই তাহলে কি বললাম রুশো মানব জীবনের বিকাশের স্
বাল্যকাল তাহলে রুশোর মতো বাল্যকাল কি পাঁচ বছর থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত এগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন থাকে আর আমি ওখানে তোমাদের এখানে যে বাছাই করা পিডিএফটা তৈরি করেছি তোমরা কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন হানড্রেড পারসেন্ট কমন পাবে এটা আমি বলে দিচ্ছি তো আমরা যে স্তরগুলো বলছি এগুলো অবশ্যই কিন্তু তোমরা মুখস্থ করবে এবং আমি পিডিএফটা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ এ দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে নিয়ে নিতে পারবে ফ্রি অফ কস্ট তো দেখো তারপরে কি বলা হয়েছে যে তাহলে আমরা জানলাম যে রুশোর মতে রুশো তার এমিল গ্রন্থে মানব জীবনের বিকাশের স্তরকে চারে ভাগ করেছে তাহলে প্রথম যে স্তরটাকে নাম কি শৈশবকাল শৈশবকালটা কী বলা জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শৈশবকাল তার বাল্যকালকে বলা হয়েছে পাঁচ বছর বয়সের পর থেকে বারো বছর পর্যন্ত বাল্যকাল তারপর প্রাক কৈশোরকাল বারো বছর বয়সের পর থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত তোমার প্রাক কৈশোরকাল তারপরে দেখো কৈশোরকাল সেটা পনেরো বছর পর থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তাহলে এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রুশো তার এমিল গ্রন্থে মানব জীবনের বিকাশের স্তরকে চার ভাগ করেছে সেই চার ভাগের মধ্যে প্রথম স্তর শৈশবকাল তারপরে বাল্যকাল তারপরে প্রাক কৈশোরকাল তারপরে কৈশোরকাল তাহলে বাল্যকালটা হচ্ছে জন্মের থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত আর বাল্যকালটা হলো পাঁচ বছর বয়সের পর থেকে বারো বছর পর্যন্ত আর প্রাক কৈশোরকালটা হলো বারো বছরের পর থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আর কৈশোরকালটা হলো পনেরো বছর বয়সের পর থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত তো আমি যে ক্লাসগুলো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি তোমরা একটু মন দিয়ে শোনো পুরো ভিডিওটা ধ্যান দিয়ে স্কিপ না করে যদি পুরোটা শোনো এবং এমসিকিউগুলো পুরোটা কমপ্লিট করো তোমাদের এই অধ্যায় থেকে যদি প্রশ্ন আসে তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট পরীক্ষার হলে সঠিক উত্তর দিয়ে আসতে পারবে আর প্যাডাগুগি পার্টটা যেন কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো যে তোমাদের প্যাডাগুগি থেকে কিন্তু পঁচাত্তর নম্বর থাকবে তো এই প্যাডাগোলজি যে সাবজেক্ট এটা কিন্তু তোমাদের যদি পড়ো তোমাদের কিন্তু অন্য অন্য যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো হয়ে যাবে এইটটি পারসেন্ট তো আমি কিন্তু প্রত্যেকটা অধ্যায় কমপ্লিট করো প্রতিদিন ক্লাস দেব চলো ওরা বিস্তারিত একটু দেখি তারপর দেখো এখানে বলা হয়েছে মনোবিদ পিকুনাস এবং মানব জীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর তাহলে মনোবিদ পিকুনাস ও মানব জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরকে ভাগ করেছে তাহলে মনোবিদ পিকুনাসের মতে মানব জীবনের বিকাশের ধারাকে দল রোগে ভাগ করেছে পরীক্ষা আসে যে মানব জীবনের বিকাশের ধারাকে দশটি স্তরে ভাগ করেছে কে পিকুনাস বা এরকম প্রশ্ন আসে যে মনোবিদ পিকুনাস মানব জীবনের বিকাশের স্তর কত ভাগ করেছে দশ ভাগে ভাগ করেছে প্রশ্ন কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারে তোমরা মুখস্থ রাখবে তবে দেখো প্রথমে আছে প্রাক ভূমিষ্ঠ স্তর সেটা হলো প্রথম জন্ম প্রথম গর্ভ সঞ্চারের ফর থেকে গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা হলো প্রাক ভূমিষ্ঠ স্তর মানে যখন গর্ভে ধারণ করেছে বাচ্চা তার একজন মা যখন গর্ভে বাচ্চা ধারণ করেছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই মানে পৃথিবীর মুখ দেখছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা হলো প্রাক ভূমিষ্ঠ স্তর তারপর দেখো সদ্যজাত স্তর জন্মের পর থেকে প্রথম চার মাস এটা কিন্তু মহিত পিকুনাসের মতে দশ ভাগ ভাগ করেছে বলা হয়েছে সদ্যজাত স্তর কোনটা জন্মের পর থেকে চার বছর সরি জন্মের পর থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত এটা হচ্ছিল সদ্যজাত স্তর তারপর দেখো প্রারম্ভিক শৈশব স্তর এক মাস থেকে দেড় বছর বয়স পর্যন্ত তারপর দেখো প্রান্তীয় শৈশব স্তর দেড় বছর বয়স থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত তো আমার যদি বলা একটু স্পিড হয়ে যায় তোমরা কিন্তু অবশ্যই হয় একটু স্লো করে নেবে আর না একটু টেনে নিয়ে বারবার দেখে নেবে কিন্তু মুখস্থ করে নেবে এখান এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন থাকে তারপর দেখো প্রারম্ভিক বাল্য স্তর তাহলে আড়াই বছর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এটা হলো প্রারম্ভিক বাল্য স্তর তারপরে মধ্য বাল্য স্তর পাঁচ বছর বয়স থেকে নয় বছর বয়স পর্যন্ত তারপর দেখো প্রান্তীয় বাল্য স্তর নয় বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত তারপর দেখো যৌবনাগমের স্তর বা বয়সন্ধি স্তর যেটাকে আমরা ঝরঝঞ্জর স্তর পড়ে থাকি তাহলে বারো বছর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তারপর দেখো প্রাপ্ত বয়স্ক স্তর একুশ বছর থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তার বার্ধক্য সত্তর বছরের পরের জীবনটাকে সেটা বলা হয়েছে বার্ধক্য স্তর তো এই হচ্ছে মনোবিদ পিকুনাসের মধ্যে মানব জীবনের বিকাশের স্তরকে দল ভাগ করেছে তো প্রত্যেকটা স্তরে কিন্তু তোমরা মুখস্থ করে নেবে প্রয়োজনে খাতায় নোট করে নেবে এবং আমার পিডিএফটা একদম ফ্রি অফ কস্ট আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দেওয়া থাকবে শুধুমাত্র তোমাদের কাছে চাই একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার আর কিছু না আর আমাদের সঙ্গে যদি তোমরা ফ্রি টেট অফ ফ্রি ফ্রি ব্যাসে ভর্তি হতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাদের সঙ্গে জয়েন হয়ে আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারো তারপর দেখো আর্নেস্ট জোন্স মানব জীবনের বিকাশের স্তর তাহলে আর্নেস্ট জোন্সের মধ্যে মানব জীবনের বিকাশের স্তরকে চার ভাগ চার ভাগে ভাগ করেছে মনে রাখবে আর্নেস্ট জোন্স মানব জীবনের বিকাশের স্তরকে চার ভাগে ভাগ করেছে কি কি
কৈশোরকাল তারপর দেখো প্রাপ্তবয়স্ককাল যেটা আঠেরো বছর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বলা হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ককাল তাহলে এটা হলো আর্নেস্ট জোন্সের মতে মানব জীবনের বিকাশের স্তর এবার দেখো দেখে নাও তো মনোবিদগণ যে শিখনের সংজ্ঞা দিয়েছেন পরীক্ষা কিন্তু বারবার আসে দেখো তোমাদের পরীক্ষায় যেগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো পরীক্ষায় বারবার আসে যেগুলো পরীক্ষায় আসে আমি কিন্তু সেইগুলো তোমাদের জন্য তুলে ধরেছি তোমাদের কিন্তু দেখো গাদা গাদা পড়লেই তো হবে না যেটুকু প্রয়োজন যেটুকু পড়লে আমরা কমন পেতে পারি যেগুলো পড়লে আমরা পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট উত্তর দিতে পারবো সেগুলো আমরা পড়বো এবং সেগুলো কিন্তু বাছাই করে নিয়ে এসেছি তো এই জন্য তোমাদের যদি কাছে শুধুমাত্র আমি একটাই চাওয়া সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে আর ভালো লাগলে লাইক করবে আর সব কিছু ফ্রি পাবে আর যে কোনো গাইড সাজেশন এনি কোয়েশ্চেন এনি টাইম তোমরা কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আমরা কিন্তু সর্বদা তোমাদের পাশে আছি চলো পরবর্তী কোয়েশ্চেন দেখবো বলা হয়েছে মনোবিদ ক্রো ক্রো মনোবিদ ক্রো অ্যান্ড ক্রো শিখনের সংজ্ঞা কি বলেছেন শিখন হলো অভ্যাস জ্ঞান এবং মনোভাব অর্জন করা তাহলে মনোবিদ ক্রো এবং ক্রোয়ের মতে শিখনের সংজ্ঞা হলো শিখন হলো অভ্যাস জ্ঞান এবং মনোভাব অর্জন করা পরীক্ষায় আসতে পারে তোমাদের যে শিখন হলো অভ্যাস জ্ঞান এবং মনোভাব অর্জন করা এই সংজ্ঞাটা কে দিয়েছেন ক্রো অ্যান্ড ক্রো তবে দেখো গিলফোর্ড হুম জেপি গিলফোর্ড এর মতে শিখনের সংজ্ঞা কি শিখন হলো এক প্রকার আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা আচরণের দ্বারা সংগঠিত হয় তাহলে গিলফোর্ডের মতে শিখনের সংজ্ঞা কি শিখন হলো এক প্রকার আচরণের পরিবর্তন প্রক্রিয়া যা আচরণের দ্বারা সংগঠিত হয় তারপর দেখো এইচ পি স্মিথ এর মতে শিখনের সংজ্ঞা কি শিখন হলো নতুন আচরণ আহরণ অথবা অভিজ্ঞতার ফলে পুরাতন আচরণের দৃষ্টিকরণ অথবা শিথিলকরণ তো এটা তোমার চলে গেল শিখনের সংজ্ঞা এইগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে মুখস্থ রাখবে এবং খাতার প্রয়োজনে নোট করবে দেখো শিখন এক ধরনের সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল তাহলে শিখন কি শিখন হলো এক প্রকার সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল ফল শিখনের ক্ষেত্রে সমাজ পরিবেশ শিশুর মিথস্ক্রিয়ার শিক্ষাগত গুরুত্ব অপরিসীম এবার দেখো আরও কিছু মনোবিদ শিখনের সংজ্ঞা দিয়েছেন যেমন গেলস এবং অন্যান্যরা শিখনের সংজ্ঞা কি বলেছেন পরিবেশগত চাহিদা পূরণের জন্য আচরণের পরিবর্তন হলো শিখন পরিবেশগত চাহিদা পূরণের জন্য আচরণের পরিবর্তন হলো শিখন তারপরে ম্যাগিয়ক দেখো কি বলেছে যে অতীত অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ দ্বারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শিখন বলে তারপর দেখো গর্ডনার মার্ফি কি বলেছেন শিখনের সংজ্ঞায় পরিবেশের প্রয়োজন মেটাতে আমাদের যেসব আচরণ পরিবর্তন ঘটে তা হলো তাকে শিখন বলে তার স্কিনার কি বলেছে স্কিনারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্কিনার বলেছে শিখন হলো এক একটি প্রক্রিয়া যা উন্নত সংগতি এবং বিধায় বিধানমূলক আচরণ করতে সাহায্য করে বিধানমূলক আচরণ করতে সাহায্য করে অবশ্যই মনে রাখবে এগুলো তো দেখো আমাদের এই ডিসক্রিপটিভ আলোচনা হয়ে গেলে কিন্তু আমরা আমাদের মূল পর্বের অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্টগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবারে কিন্তু আমরা আমাদের যে মেন পার্ট অর্থাৎ যে এমসিকু টাইপ কোয়েশ্চেন সেখানে চলে এসছি অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাদের যতগুলো কোয়েশ্চেন আছে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই দেখতে হবে তাহলে কিন্তু তোমাদের এই অধ্যায় থেকে যদি কোনো প্রশ্ন আসে আশা করি তোমরা অবশ্যই পারবে দেখো বলা হয়েছে নিচের কোনটি শিখনের বৈশিষ্ট্য নয় তাহলে এখান থেকে নিচের কোনটি শিখনের বৈশিষ্ট্য নয় দেখো আচরণের অধ্যয়ন হলো শিখন এটা কিন্তু শিখনের বৈশিষ্ট্য নয় শিখনের বৈশিষ্ট্য নয় বলা হয়েছে যে আচরণের অধ্যয়ন হলো শিখন এটা শিখনের বৈশিষ্ট্য নয় বাকি যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু শিখনের বৈশিষ্ট্য তোমরা কিন্তু বাকিগুলো পড়ে নেবে দেখো শিখনের বৈশিষ্ট্য কোনগুলো তাহলে নির্দিষ্ট কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখন ঘটে ঠিক আছে না শেখা বিষয়বস্তুর শিখনই একটি অংশ হ্যাঁ এটাও ঠিক তারপর দেখো ডি নম্বর শিখন হলো একটি প্রক্রিয়া যা আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটায় তাহলে দেখো আমাদের সংজ্ঞায় বললাম বাদ বাকি এগুলো তিনটেই কিন্তু শিখনের বৈশিষ্ট্য একমাত্র শিখনের বৈশিষ্ট্য নয় অপশন বি যে আচরণের অধ্যয়ন হলো শিখন পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলা হয়েছে মানুষের বিকাশ কতকগুলি নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নিচের কোনটি মানব বিকাশের নীতি নয় তাহলে মানুষের বিকাশ কতকগুলি নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নিচের কোনটি মানব বিকাশের নীতি নয় দেখো অপশন এতে বলা হয়েছে ধারাবাহিকতা দুইও বলা হয়েছে সাধারণ থেকে বিশেষ তিনে বলা হয়েছে বিপরীতমুখী আর ডিতে বলা হয়েছে নিরাবিচ্ছিন্নতা সঠিক উত্তর হবে বিপরীতমুখী তাহলে মানব বিকাশে কতকগুলি নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেটি কোনটি কোনটি নীতি নয় বলা হয়েছে নীতি নয় হলো বিপরীতমুখী এটা কিন্তু নীতি নয় ভালো করে এই টেট পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের প্রশ্নগুলো প্যাটাগিক্যাল প্রশ্নগুলো লাস্টে নয় দিয়ে থাকে প্রশ্নগুলো লাস্টের দিকে কিন্তু এমন কথা ঘুরিয়ে দেয় আমরা কিন্তু প্রথমে পড়েই উত্তরটা দিয়ে আসে আর ভুলটা হয়ে যায় তো সেই ভুলটা যেন না হয় তোমরা কিন্তু লাস্টে দেখবে এখানে বলা হয়েছে
প্রাক বা জন্মস্থান থেকে শুরু হয় প্রাক জন্ম থেকে বিকাশ শুরু হয় পরবর্তী শৈশব শৈশব প্রারম্ভিক বাল্যকাল না তাহলে বিকাশ কোন স্থান থেকে শুরু হয় প্রাক জন্মকাল থেকে বিকাশ শুরু হয় পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটির মাধ্যমে শিখন এবং বিকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায় তাহলে পরিপূর্ণ সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায় শিখন এবং বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়ার আন্ত সম্পর্কিত তাহলে কোনটির মাধ্যমে শিখন এবং বিকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায় শিখন ও বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়ার আন্ত সম্পর্কিত পরবর্তী প্রশ্ন বিকাশ সংক্রান্ত নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক বিকাশ সংক্রান্ত নিচের কোন বিবৃতি সঠিক বিকাশ ব্যক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় তাহলে বিকাশ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এটা কিন্তু সঠিক বিকাশ সংক্রান্ত কারণ বিকাশ সবার একরকম হয় না কারোর বিকাশ খুব দ্রুত হয় কারোর বিকাশ খুব ধীরে হয় এই জন্য বিকাশ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলা হয়েছে বিকাশের নীতি সংক্রান্ত কোন বিবৃতিটি ভুল বিকাশের নীতি সংক্রান্ত কোন বিবৃতিটি ভুল বলা হয়েছে তাহলে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো সবই সঠিক তাহলে দেখে নিই কোনগুলো সঠিক আগে তাহলে বিকাশের নীতি সংক্রান্ত নীতি কোনগুলো সঠিক বিকাশ বংশগতি ও পরিবেশের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকাশ ঘটে বিকাশ পরিণমন ও শিখনের উপর নির্ভর করে প্রতিটি শিশুর বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে যদিও তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য বজায় থাকে তাহলে এই সবগুলো কিন্তু কি বিকাশের বৈশিষ্ট্য বা নীতি সবগুলো কিন্তু বিকাশের বিকাশের নীতি বাকি যেটা দিয়ে আছে এটা কিন্তু বিকাশের নীতি নয় এগুলো কিন্তু ভুল এটা ভুল বিকাশ হলো একটি পরিমাণগত প্রক্রিয়া বিকাশকে কি পরিমাণ করা যায় এটা ভুল একদম পুরোপুরি ভুল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিমাপ করা যায় তাহলে এটা ভুল বাকি সবগুলো কিন্তু ঠিক তাহলে বলা হয়েছে কোন বিবৃতিটি ভুল তাহলে এই অপশন ডি এই বিবৃতিটি ভুল পরবর্তী প্রশ্ন বিকাশ হলো নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বিকাশ হলো নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এই ধারণা নিচের কোন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এটি তোমার ধারাবাহিকতা নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত তাহলে বিকাশ হলো নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এই ধারণার কোন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এটা তোমার কি ধারাবাহিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত মনে রাখবে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোন বয়স স্তরে শিশুরা বন্ধু দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে তাহলে নিচের কোন বয়স স্তরে শিশুরা বন্ধু দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে সঠিক উত্তর হবে কৈশোরকালে কৈশোরকালে দেখবে শিশুরা একে অপরের সঙ্গে সবসময় দলগত হয়ে থাকতে চায় কৈশোরকালে সবসময় দেখবে শিশুরা কি করে একে অপরের সঙ্গে দলগতভাবে থাকতে কিন্তু পছন্দ করে পরবর্তী প্রশ্ন মানুষের বিকাশ কোন ক্ষেত্রগুলিকে বিভক্ত করে মানুষের বিকাশ কোন ক্ষেত্রগুলিতে বিভক্ত দেখো মানুষের বিকাশ হলো দৈহিক মানসিক প্রক্ষোভিক সামাজিক এই ক্ষেত্রে বিভক্ত মনে রাখবে মানুষের বিকাশ বলা হয়েছে যে কোন ক্ষেত্রগুলিতে বিভক্ত তাহলে দৈহিক সামাজিক প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বিভক্ত আশা করি ক্লিয়ার বাকি যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বিকাশের ক্ষেত্রে বিভক্ত নয় দেখো বাকি যেগুলো আছে প্রক্ষোভিক মানসিক আধ্যাত্মিক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক এগুলো না সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর অপশন বি যে দৈহিক মানসিক প্রক্ষোভিক এবং সামাজিক এই ক্ষেত্রেই কিন্তু মানুষের বিকাশ ক্ষেত্রগুলিকে বিভক্ত করে পরবর্তী প্রশ্ন কৈশোরকালে কোন প্রকার কৈশোরকালে কোনো প্রকার অনুভূতি প্রবল পরিমাণে দেখা দিলে দেখা যায় কৈশোরকালে কোন প্রকার অনুভূতি সরি কৈশোরকালে কোন প্রকার অনুভূতি প্রবল পরিমাণে দেখা যায় তাহলে কৈশোরকালে জীবন সম্পর্কে আত্মতুষ্টির অনুভূতি মনে রাখবে কৈশোরকালে কিন্তু আমাদের জীবন এর সম্পর্কে যে আত্মতুষ্টি সবসময় কিন্তু এই অনুভূতিটা সবসময় কাজ করে যে আমরা এটা করব ওটা করব এই স্বপ্ন দেখে ও স্বপ্ন দেখে দেখবে কৈশোরকালে কিন্তু এই আত্মতুষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি হয় পরবর্তী প্রশ্ন ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক পদ্ধতি নয় ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক পদ্ধতি নয় বলা হয়েছে যে দেখো সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর অপশন বি যে শিশুদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে না দেওয়া এটা কিন্তু সঠিক পদ্ধতি নয় শিশুদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করতে না দেওয়া এটা সঠিক পদ্ধতি নয় তাই বাকি যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু ভাষা বিকাশের সঠিক পদ্ধতি দেখে নিয়ে একটু দেখো বলা হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিনা বাধায় বলতে দেওয়া এটা অবশ্যই সঠিক পদ্ধতি কারণ শিক্ষার্থীকে বাধা দেওয়া উচিত না যখন সে তার ভাষায় কথা বলছে তারপর দেখা বলা হয়েছে শিশুদের নেওয়া উদ্যোগকে সমর্থন করা এটা একদম সঠিক পদ্ধতি তারপর দেখা বলা ভাষা ব্যবহার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দান করা তাহলে এগুলো সবগুলোই কিন্তু তোমার যে তিনটে বললাম এই তিনটে কিন্তু সঠিক পদ্ধতি সঠিক পদ্ধতি নয় কোনটা যে শিশুদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহারে বাধা দেওয়া এটা কিন্তু সঠিক পদ্ধতি না মনে রাখবে পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোন স্তর প্রান্তীয় বাল্যকালের অন্তর্ভুক্ত তাহলে নিচের কোন স্তর প্রান্তীয় বাল্যকালের অন্তর্ভুক্ত দেখো আঠেরো থেকে চব্বিশ এটা নিশ্চয়ই প্রান্তীয়
পরবর্তী প্রশ্ন শৈশবকালের সময়সীমা শৈশবকালের সময়সীমা কি দেখো এখানে দুই থেকে তিন না জন্ম থেকে এক বছর না জন্ম থেকে তিন বছর এটাও না তাহলে শৈশবকালের সময়সীমা জন্ম থেকে দুই বছর শৈশবকালের সময়সীমা জন্ম থেকে দুই বছর বিকাশের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক বলো বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা কিন্তু বিকাশের ক্ষেত্রে সঠিক পরবর্তী প্রশ্ন ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে কোন স্তরটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে কোন স্তরটি অত্যন্ত সংবেদনশীল তাহলে প্রারম্ভিক বাল্য স্তর এটা কিন্তু সংবেদনশীল মনে রাখবে ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে কোন স্তরটি অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রারম্ভিক বাল্য স্তর এটা কিন্তু সংবেদনশীল পরবর্তী প্রশ্ন দ্য প্লে অ্যাওয়ে বইটির রসিতাকে দ্য প্লে অ্যাওয়ে বইটির রসিতাকে প্লে অ্যাওয়ে বইটির রসিতা হেনরি ক্যান্ডোয়েল কুক হেনরি ক্যান্ডোয়েল কুক পিতামাতার কাছে সন্তানের বাল্যকাল কী হিসাবে পরিচিত পিতামাতার কাছে সন্তানের বাল্যকাল দেখো খেলার স্তর এটা সঠিক ঝরঝঞ্জাপূর্ণ স্তর এটা সঠিক ঝরঝঞ্জাপূর্ণ স্তর সমস্যা কেন্দ্রিক স্তর এটা সঠিক তাহলে সব কটিই সঠিক উপরে সব কটিই সঠিক পিতামাতার কাছে সন্তানের বাল্যকাল খেলার স্তর ঝঞ্ঝাটপূর্ণ স্তর সমস্যা কেন্দ্রিক স্তর এবং উপরোক্ত সব কটি কিন্তু সঠিক পরবর্তী প্রশ্ন দেখা বলা হয়েছে মনোবিদ কোন সময়কে জীবন পরবর্তী প্রশ্ন মনোবিদ কোন সময়কে জীবন বিকাশের ভিত্তিকাল বলেছেন ফাউন্ডেশন স্টেজ বলেছেন মনোবিদ কোন সময়কে জীবন বিকাশের ভিত্তিকাল অর্থাৎ ফাউন্ডেশন স্টেজ বলেছেন সঠিক উত্তর হবে শৈশবকাল সঠিক উত্তর হবে অপশন এ শৈশবকালকে কিন্তু মানব জীবনের ভিত্তিকাল বা ফাউন্ডেশন স্টেজ বলা হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ডাইডেকটিক অপারেটাস ব্যবহৃত হয় কোথায় ডাইডেকটিক অপারেটাস ব্যবহৃত হয় কোথায় মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় তাহলে ডাইরেক্টিক অপারেটাস ব্যবহৃত হয় কোথায় মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় নার্সারি বিদ্যালয় উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় বাকি যেগুলো আছে একটা কিন্তু হবে না তাহলে ডাইরেক্টিক অপারেটাস ব্যবহৃত হয় কোথায় মন্তেশ্বরী বিদ্যালয় পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কাসাদায় বাম্বিনী কথাটির অর্থ কি এ প্রশ্নটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে কাসাদায় বাম্বিনী কথার অর্থ শিশুদের জন্য গৃহ কাসাদায় বাম্বিনী কথাটির অর্থ হলো শিশুদের জন্য গৃহ মনে রাখবে কাসাদায় বাম্বিনী কথাটির অর্থ শিশুদের জন্য শিশুদের জন্য গৃহ কিন্টার গার্ডেন বিদ্যালয় স্থাপন করেন কে কিন্টার গার্ডেন বিদ্যালয় স্থাপন করেন ফ্রয়াবেল অপশন বি অ্যান্সার যে কিন্টার গার্ডেন কিন্টার গার্ডেন বিদ্যালয় স্থাপন করেন ফ্রয়াবেল নেক্সট কৈশোরকালকে ঝরঝঞ্জর কাল বলেছেন কে কৈশোরকালকে ঝরঝঞ্জর কাল বলেছেন স্ট্যানলি হল মনে রাখবে কৈশোরকালকে ঝরঝঞ্জল কাল বলেছেন স্ট্যানলি হল কৈশোরকালকে ঝরঝঞ্জল কাল বলেছেন স্ট্যানলি হল মানব জীবনের বিকাশের কোন স্তরকে দুঃখ কষ্টের কাল বা পীড়নের কাল বলা হয়েছে তাহলে কৈশোরকালকে কিন্তু সেই দুঃখ কষ্টের কাল ঝরঝঞ্জর কাল পীড়নের কাল এগুলো কিন্তু বলা হয়েছে মনে রাখবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আচ্ছা কিন্টার গার্ডেন শব্দের অর্থ কিন্টার গার্ডেন শব্দের অর্থ শিশু উদ্যান মনে রাখবে কিন্টার গার্ডেন শব্দের অর্থ যে শিশু উদ্যান পরবর্তী প্রশ্ন নার্সারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন নার্সারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মার্গারেট ম্যাকমিলান এবং র্যাচেল ম্যাকমিলান মনে রাখবে নার্সারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মার্গারেট ম্যাকমিলান আর রাচেল ম্যাকমিলান মনে রাখবে নার্সারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কে মার্গারেট ম্যাকমিলান আর রাচেল ম্যাকমিলান পরবর্তী প্রশ্ন মনোবিদ মনোবিজ্ঞানীগণ এর কাছে শিশুর জীবন বিকাশের কোন স্তরে উদ্ঘাটন স্তর অথবা প্রশ্নোত্তর স্তর নামে পরিচিত তাহলে মানবিজ্ঞানীগণের কাছে শিশু জীবন বিকাশের কোন স্তর উদ্ঘাটন স্তর এবং প্রশ্নোত্তর স্তর নামে পরিচিত সেটা হলো প্রারম্ভিক বাল্যকাল সেটা হলো প্রারম্ভিক বাল্যকাল মনে রাখবে যে মনোবিজ্ঞানীর কাছে শিশুর জীবন বিকাশের কোন স্তর উদ্ঘাটন স্তর বা প্রশ্নোত্তর স্তর নামে পরিচিত সেটা হলো প্রারম্ভিক বাল্যকাল পরবর্তী প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানীর মতে বিকাশ প্রক্রিয়া চারটি মৌলিক উপাদান হল পরিণমন অভিজ্ঞতা সামাজিক সঞ্চালন এবং সমতানায়ন এ কথা কে বলেছে কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে এটা কিন্তু পেঁয়াজের মতে এটা পেঁয়াজের মতে যে পেঁয়াজের মতে বিকাশের প্রক্রিয়া চারটি মৌলিক উপাদান একটা হলো পরিণমন একটা অভিজ্ঞতা সামাজিক সঞ্চালন আর হলো সমতা আনায়ন পরবর্তী প্রশ্ন শিখন হলো উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপন এই মতবাদের প্রবক্তাকে শিখন হলো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপন এই উক্তিটির প্রবক্তা হচ্ছে তোমার মনোবিদ থন্ডাইক যে শিখন হলো উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপন এটা হচ্ছিল থন্ডাইক তোমরা উচ্চ মাধ্যমিকে এডুকেশনে পড়েছো এই কোশ্চেনটা 
মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শিখা হলো আচরণ জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন করে আহরণ এই বক্তব্যটি কোন মনোবিদের তাহলে শিখা হলো আচরণ জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন করে আহরণ দেখো একটু আগে আমি ডিসক্রিপটিভ তোমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম এই কোশ্চেনটা সেখানে হলো আচরণ জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন করে আহরণ বক্তব্যটি মনোবিদের মনোবিদ থন্ডাইকের মনোবিদ থন্ডাইক পরবর্তী প্রশ্ন আইসিডিএস প্রকল্পটি শিক্ষার কোন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত আইসিডিএস হলো প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা মনে রাখবো আইসিডিএস প্রকল্পটি শিক্ষা কোন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা আইসিডিএস প্রকল্পটি কত খ্রিস্টাব্দে চালু হয় আইসিডিএস প্রকল্পটি চালু হয় উনিশশো সালে মনে রাখবে আইসিডিএস প্রকল্পটি চালু হয় উনিশশো সালে আইসিডিএস প্রকল্পটি দায়িত্বভার গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দপ্তর আইসিডিএস প্রকল্পটি দায়িত্বভার গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দপ্তর নারী শিশু কল্যাণ বিভাগ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ মনে রাখবে যে আইসিডিএস প্রকল্পটি দায়িত্বভার গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন দপ্তর নারী শিশু কল্যাণ বিভাগ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ অঙ্গনারী কর্মীগণ কোন বয়সে শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন অঙ্গনারী কর্মীগণ কোন বয়সে শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন তাহলে তিন থেকে ছয় বছর বয়সে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুদের কিন্তু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন অঙ্গনারী কর্মীগণ অ্যাডোলেসেন্স শব্দটি কোন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যাডোলেসেন্স শব্দটি কোন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যাডোলেস কেয়ার অ্যাডোলেস কেয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে মনে রাখবে অ্যাডোলেসেন্স শব্দটি কোন শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যাডোলেস কেয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন পিটিটিআই এর পুরো কথা হলো পিটিটি পুরো কথা হলো প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট পিটিটি হলো প্রাইমারি টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মনে রাখবে তারপর দেখো আইসিডিএস এর ক্ষেত্রে সিডিপিও কি আইসিডিএস এর ক্ষেত্রে সিডিপি হলো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার সিডিপি হলো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার সিডিপিও নেক্সট কোয়েশ্চেন ভিইসি এর পুরো কথা কি ভিইসি এর পুরো কথা হলো ভিলেজ এডুকেশন কমিটি ভিলেজ এডুকেশন কমিটি নেক্সট ইসিসিই এর পুরো কথা কি ইসিসিই হলো আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন তো এখানে কিন্তু যেগুলো তোমাদের আমি দেওয়া হয়েছে এই পূর্ণ অর্থ বা পূর্ণ নাম এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবং এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় কমন পাবে তোমরা দেখো ইসিসিই এর পুরো কথা হলো আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন মনে রাখবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরবর্তী প্রশ্ন ডিআইইটি এ পুরো কথা কি ডিআইইটি পুরো কথা হলো ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং মনে রাখবে ডিআইইটি এ পুরো কথা হলো ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং তারপর দেখো ডিপিইপি ডিপিইপি এর পুরো কথা কি ডিপিপি পুরো কথা হলো ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম ডিপিইপি এর পুরো কথা হলো ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রাম পরবর্তী প্রশ্ন আইসিডিএস এর প্রধান কার্যনির্বাহী হলেন আইসিডিএস এর প্রধান কার্যনির্বাহী হলো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার আইসিডিএস হলো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার প্রধান কার্যনির্বাহী হলেন চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার কিন্টার গার্ডেন ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত কোনটি ব্যবহৃত হয় তাহলে কিন্টার গার্ডেন ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত কোনটি ব্যবহৃত হয় মাদার পেলে মনে রাখবে কিন্টার গার্ডেন ব্যবস্থায় কোনটি ব্যবহৃত হয় মাদার পেলে আত্মসক্রিয়তা তত্ত্ব সৃষ্টি করেন কে আত্মসক্রিয়তা তত্ত্ব সৃষ্টি করেন ফ্রয়েবেল মনে রাখবে আত্মসক্রিয়তা তত্ত্ব সৃষ্টি করে ফ্রয়েবেল হাউস অফ চিলড্রেন কি নামে সকলের কাছে উপরিচিত হাউস অফ চিলড্রেন কি নামে সকলের কাছে পরিচিত কাঁসা দায় বাম্বি হাউস অফ চিলড্রেন সঠিক উত্তর কী হবে এটি কি নামে সকলের কাছে পরিচিত কাঁসা দায় বাম্বি নামে পরিচিত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোন ক্ষেত্রে শিশুর প্রক্ষোভ সর্বাধিক বিকশিত হয় কোন ক্ষেত্রে শিশুর প্রক্ষোভ সর্বাধিক বিকশিত হয় দেখো শিশু যখন অনুভূতিগুলিকে পরিপূর্ণ মূল্য দেওয়া হয় এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে কোন ক্ষেত্রে শিশুর প্রক্ষোভ সর্বাধিক বিকশিত হয় যখন শিশুর অনুভূতিগুলিকে পরিপূর্ণ মূল্য দেওয়া হয় এবং তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন কিন্তু শিশুর প্রক্ষোভ সর্বাধিক বিকশিত হয় শিশুর ভাষা বিকাশ নির্ভর করে কিসের উপর শিশুর ভাষার ভাষা বিকাশ নির্ভর করে তার উপযুক্ত আর্থসামাজিক পরিবেশের উপর এটা সঠিক ভালো বিদ্যালয়ের উপর এটা সঠিক শিক্ষার্থীর মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদানের উপর সব করেই সঠিক দেখো এই প্যাডাগজিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলো কিছু কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো তোমাকে কিন্তু একটু সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝলেই তুমি কিন্তু উত্তরের কাছাকাছি চলে যেতে পারবে তার জন্য কিন্তু তোমাকে অবশ্যই বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা রাখতে হবে তারপর দেখো প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটি কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করে প্রক্ষোভিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটি কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করে দৈহিক স্বাস্থ্য অবশ্যই ভূমিকা গ্রহণ কর
উপাদানগুলি কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করে পরবর্তী প্রশ্ন ছয় থেকে এগারো বছর বয়সে শিশু তুলনামূলকভাবে রোগা হতে থাকে ছয় থেকে এগারো বছর বয়সে শিশু তুলনামূলক রোগা হতে থাকে কারণ কি কারণ এই সময় শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি হতে থাকে ছয় থেকে এগারো বছর বয়সে শিশু তুলনামূলক রোগা হতে থাকে কারণ এই সময় শিশু তুলনামূলক বৃদ্ধি হতে থাকে এই জন্য কিন্তু সে রোগা হয়ে যায় রোগা হতে দেখা যায় নিচের কোনটি মাধ্যমে কৈশোরকালীন অবস্থার সুখ সুখ অনুভূতি হয় নিচের কোনটির মাধ্যমে কৈশোরকালীন অবস্থায় সুখ অনুভূত হয় এটা হচ্ছিল তোমার বন্ধুর সঙ্গে একত্রিত অবস্থান করলে এটা সঠিক নিজের দৈহিক আকার এবং কাঠামোর প্রদর্শনের মাধ্যমে এটা সঠিক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে তাহলে সব কটাই কিন্তু সঠিক ভালো করে প্রশ্নটা বুঝে নাও এখানে বলা হয়েছে তোমার যে কোনটির মাধ্যমে কৈশোরকালীন অবস্থা সুখ অনুভূত হয় বন্ধুদের সঙ্গে যখন একসঙ্গে থাকি তখন আমরা সুখ অনুভূত করি অনুভূতি করি নিজেদের দৈহিক আকার এবং কাঠামোর যখন পরিবর্তন হয় প্রদর্শন হয় তখন আমরা অনুভব করি আবার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে আকর্ষণ তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সুখ অনুভব করি তাহলে উপরে সব কটি সঠিক হচ্ছে তারপর দেখো শিখন হলো কি শিখন আচরণের পরিবর্তন এটা সঠিক শিখন তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন এটা সঠিক অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসের ফল সঠিক তাহলে সব কটি সঠিক এখানে যে শিখন এখানে যেগুলো দেওয়া আছে সবগুলোই কিন্তু সঠিক হবে আচরণের পরিবর্তন তুলনামূলক স্থায়ী পরিবর্তন অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতার ফল তারপর দেখো শিখনের সর্বোত্তম অর্থ কি শিখনের সর্বোত্তম অর্থ হলো আচরণের পরিবর্তন করা মনে রাখবে শিখনের সর্বোত্তম অর্থ হলো আচরণের পরিবর্তন আমরা যেটা শিখছি তার সর্বোত্তম অর্থই কি কাজই হলো যে আমাদের যে আচরণ সেটাকে কি আরও উন্নত এবং আদর্শ করে তোলা অর্থাৎ আচরণের পরিবর্তন করা দেখো জীবন বিকাশের সব থেকে কঠিনতম সময় সেটা হলো কৈশোরকাল জীবন বিকাশ সবচেয়ে কঠিনতম সময় হচ্ছিল কৈশোরকাল শিশুর বৃদ্ধিতে সংকেত লিপিবদ্ধ থাকে তার দেহে অবস্থিত শিশুর বৃদ্ধিতে সংকেত লিপিবদ্ধ থাকে তার দেহে অবস্থিত ডিএনএতে তাহলে শিশুর যে বৃদ্ধি বৃদ্ধির সংকেত লিপিবদ্ধ থাকে সে তার ডিএনএতে তাহলে ডিএনএ দিয়ে বোঝা যায় যে শিশুর বৃদ্ধি কেমন কি হবে দেখো শিশুর বিকাশ বলতে কি বোঝায় শিশুর জীবন বিকাশ বলতে বোঝায় সর্বাঙ্গীন বিকাশ শিশুর জীবন বিকাশ বলতে বোঝায় সর্বাঙ্গীন বিকাষ শিশু চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর কোন স্তরের অন্তর্ভুক্ত শিশু চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ কোন শ্রেণীর কোন স্তরের অন্তর্ভুক্ত প্রান্তীয় বাল্য প্রান্তীয় বাল্য স্তরের অন্তর্ভুক্ত শিশুর বিকাশগত পরিবর্তন কিসের মাধ্যমে প্রকাশ পায় শিশুর বিকাশগত পরিবর্তন কিসের মাধ্যমে প্রকাশ পায় আচার এবং আচরণের মাধ্যমে আচার এবং আচরণের মাধ্যমে কিন্তু প্রকাশ পায় মনে রাখবে আচার এবং আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া যে দশায় শুরু হয় শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া কোন দশায় শুরু হয় ভ্রূণজ দশায় শুরু হয় শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া ভ্রূণজ দশা যখন থেকে ভ্রূ একদম সেই বলতে পারো শুরু হয় তখন থেকেই কিন্তু শুরু হয় অর্থাৎ ভ্রূণজ দশা শিশু বিকাশের কোন পর্যায়কে জীবনের রহস্যময় দশা বলা হয় জীবনের রহস্যময় দশা বলা হয় তোমার শৈশবকালকে মনে রাখবে জীবনের রহস্যময় দশা বিবেচনা করা হয় শৈশবকালকে আর ঝড়ঝঞ্ঝা সেটা হলো কৈশোরকাল ওটা যেন ভুলে ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃখ কষ্ট কৈশোরকাল আর জীবনের রহস্যময় দশা হলো শৈশবকাল প্রশ্ন শিশু বা ব্যক্তি দৈহিক মানসিক প্রক্ষোভিক নানা দিকের উন্নত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হলো কি বলো শিশুর দৈহিক মানসিক প্রক্ষোভিক বিভিন্ন দিকের উন্নত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন প্রক্রিয়া হলো বিকাশ আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন শিখন এক ধরনের কি শিখন এক ধরনের আচরণমূলক পরিবর্তন মনে রাখবে শিখন এক ধরনের আচরণমূলক পরিবর্তন পরবর্তী প্রশ্ন পেঁয়াজের তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর বিকাশের পর্যায়কে মোটামুটি কয়টি ভাবে ভাগ করা যায় পেঁয়াজের তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর বিকাশের স্তরকে মোটামুটি কয়েক ভাগ করা যায় বলো এ উত্তর সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর চারটি ভাগ তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি আমি আগেই চারটি স্তরে ভাগ করা যায় তারপর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো কি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো মনোবিজ্ঞানের ফলিত শাখা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো মনোবিজ্ঞানের ফলিত শাখা পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোন বিষয়টির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব তুলনামূলক কম নিচের কোন বিষয়টির ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব তুলনামূলক কম সেটা হলো শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার লক্ষ্য এটা কিন্তু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক প্রভাব কম কোনটা শিক্ষার লক্ষ্য পাঠ্যক্রম শিক্ষণ পদ্ধতি শৃঙ্খলা সবগুলো ঠিক আছে কিন্তু বলা হয়েছে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব তুলনামূলক কম সেটা হলো শিক্ষার লক্ষ্য আচ্ছা নিচের কোনটি দৈহিক বিকাশের উদাহরণ তাহলে দৈহিক বিকাশের উদাহরণ হলো একটি শিশুর দাঁত উঠেছে এটা দৈহিক বিকাশের উদাহরণ দেখো বাকিগুলো একটু দেখে নাও বলা হচ্ছে একটি শিশুর শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা তো দৈহিক বিকাশ বলতে পারি না তারপরে একজন বয়স্ক লোক রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে এটাও দৈহিক বিকাশ বলতে পারি না তারপর বলছে অধিক ভোজনের ফলে একজন ব্যক্তি দুজন বৃদ্ধি পেয়েছে এগুলো কিন্তু কোনোটাই তোমার দৈহিক বিকাশ নয় একমাত্র একটি শিশু দাঁত উঠেছে এটা কিন্তু দৈহিক বিকাশের মধ্যে পড
ক্রমবিচ্ছিন্ন এটা কিন্তু ক্রমবিচ্ছিন্ন এটা বিকাশের নীতি নয় বাকি যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই বিকাশের নীতি তাহলে এগুলো একটু জানতে হবে তোমাদের ক্রমান্বিত ক্রমপুঞ্জিত ক্রমবর্ধিত সবগুলো কিন্তু বিকাশের নীতি আর ক্রমবিচ্ছিন্নটা কিন্তু বিকাশের নীতি নয় নেক্সট জীবন বিকাশের কোন স্তরে মানুষের কর্মক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায় জীবন বিকাশের কোন স্তরে মানুষের কর্মক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পায় প্রবীণ প্রান্তবয়স্ক স্তরে প্রবীণ প্রান্তবয়স্ক স্তরে কিন্তু মানুষের ক্রমশ কি পায় হ্রাস পায় জীবন বিকাশের কোন স্তরে প্রবীণ প্রান্তবয়স্ক কিন্তু কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় একদম শেষ বয়সের দিকে কিন্তু আর কি কর্মক্ষমতা অবশ্যই হ্রাস পাবে বুঝতে পারছ আচ্ছা কোন সময়কালকে প্রি গ্যাং বলা হয় কোন সময়কালকে প্রি গ্যাং বলা হয় সঠিক উত্তর হবে ছয় থেকে এগারো বছর বয়সে এই সময়কে কিন্তু প্রি গ্যাং বলা হয় মনে রাখবে ছয় থেকে এগারো বছর বয়সের সময়কে এই সময়কে প্রি গ্যাং স্তর বলা হয় পরবর্তী প্রশ্ন জীবন বিকাশের কোন সময়কালকে ওভারল্যাপিং দেখা যায় জীবন বিকাশের কোন স্তরে ওভারল্যাপিং দেখা যায় এগারো থেকে ১৬ বছর বয়সে কিন্তু ওভারল্যাপিং দেখা যায় মনে রাখবে এগারো থেকে ১৬ বছর বয়সে ওভারল্যাপিং দেখা যায় আচ্ছা নিচের কোনটি বৃদ্ধির নীতি নয় নিচের কোনটি বৃদ্ধির নীতি নয় তাহলে দেখো এখানে বলা হয়েছে বৃদ্ধির হারে ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায় এটা অবশ্যই বৃদ্ধির নীতি বলছে বৃদ্ধির হারে ব্যক্তি পার্থক্য বোঝা যায় এটা তো সঠিক কারণ একজন এক এক রকম বৃদ্ধি হয় তো এটা বৃদ্ধির নীতি হতে পারে সব বয়সে বৃদ্ধির হার একই এটা কিন্তু সঠিক নয় সব বয়সে বৃদ্ধির হার একই দেখো তোমার এখন যখন আট থেকে দশ বছর বয়স তখন যেরকম বৃদ্ধি হচ্ছে যখন তোমার ষাট সত্তর বছর বয়স তখন কি এক রকম বৃদ্ধি হবে হবে না কারণ আমরা জানি যখন বয়স বেশি হয় তখন কিন্তু আমাদের কি হয় বৃদ্ধিটা কমে যায় তার মানে বলতে পারি যে সব বয়সে বৃদ্ধির হার একই না বলা হচ্ছে কোনটি বৃদ্ধির নীতি নয় তাহলে আমরা অপশন বি বৃদ্ধির নীতি নয় বাকি যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু বৃদ্ধির নীতি হ্যাঁ বাকি যেগুলো আছে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন দেখো বলা হচ্ছে কোন বয়সকালকে শৈশব বা ইনফেন্সি বলা হয় কোন বয়সকালকে শৈশব বা ইনফেন্সি বলা হয় সঠিক উত্তর হবে তোমার জন্ম থেকে দুই বছর বয়স এটা কিন্তু তোমার কি বলা হয় শৈশব বা ইনফেন্সি বলা হয় পরবর্তী আদি বা প্রাথমিক বাল্যকাল স্তরের বয়স সীমা কত আদি বা প্রাথমিক বাল্যকাল স্তরের বয়স সীমা দুই থেকে পাঁচ বছর দুই থেকে পাঁচ বছর আচ্ছা উত্তর বাল্যকালের বয়স সীমা কত উত্তর বাল্যকালের বয়স সীমা পাঁচ থেকে এগারো বছর উত্তর বাল্যকালের বয়স সীমা পাঁচ থেকে এগারো বছর উনিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স সীমাকে বিকাশের কোন স্তর ধরা হয় এটা হলো প্রারম্ভিক এটা কোন স্তর প্রারম্ভিক প্রাপ্ত স্তর মনে রাখবে প্রারম্ভিক প্রাপ্ত স্তর আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন দেখো জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক স্তরের ভাগ কটি জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক স্তরের ভাগ হলো তিনটি জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক স্তরের ভাগ হলো তিনটি তারপর দেখো মধ্যপ্রাপ্তবয়স্ক স্তরের সময়সীমা হলো মধ্যপ্রাপ্তবয়স্ক স্তরের সময়সীমা হলো চল্লিশ থেকে ষাট বিকাশ হলো কি বিকাশ হলো একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া বিকাশ হলো কি বিকাশ হলো একটি ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া দেখো প্রশ্নে কী বলা হয়েছে কোনটি কোন বাক্যটি সঠিক নয় এর মধ্যে কোন বাক্যটি সঠিক নয় বাক্যটি দেখো অপশন বি এখানে এই বাক্যটি সঠিক নয় বলা হয়েছে বৃদ্ধি গুণগত পরিবর্তন তুমি যে বাড়ছো এটা কি গুণের পরিবর্তন মোটেই না বিকাশ পরিমাণগত পরিবর্তন এটা কিন্তু সঠিক না বাকি যেগুলো আছে সবগুলো কিন্তু সঠিক দেখো বলা যে বৃদ্ধি পরিমাণগত পরিবর্তন এটা ঠিক পরিমাপযোগ্য আমরা বৃদ্ধি পরিমাপ করতে পারি বিকাশ পর্যবেক্ষণযোগ্য ঠিক আছে বৃদ্ধি পরিমাণের বৃদ্ধি পরিণমনে সমাপ্ত হয় বিকাশ জীবনব্যাপী ব্যাপ্ত মানে বিকাশ জীবনব্যাপী চলে তো এগুলো কিন্তু সবগুলো সঠিক আছে একমাত্র অপশন বি এটা কিন্তু সঠিক নেই তার মানে এটাই সঠিক অ্যান্সার দেখো এদের মধ্যে কোনটি সঠিক দেখো পরীক্ষায় কিন্তু বারবার আসে এই ধরনের প্রশ্ন যে বলা হয়েছে কোনটি সঠিক তাহলে অপশন সি নম্বরটা কিন্তু সঠিক বিকাশ তারপরে বৃদ্ধি হবে প্রথমে বিকাশ হবে তারপরে বৃদ্ধি হবে তার ফল তারপরে আচরণের পরিবর্তন তাহলে প্রথমে বিকাশ তারপরে বৃদ্ধি তারপরে ফল তারপরে আচরণ পরিবর্তন এটা কিন্তু শুধু মনে রাখবে বাকিগুলো মনে রাখতে গেলে গুলিয়ে যাবে তাহলে কোনটি সঠিক বিকাশ তারপরে বৃদ্ধি তারপরে ফল তারপরে আচরণের পরিবর্তন পরবর্তী প্রশ্ন বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশক বাক্যটি কোনটি বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে কোনটি বলো বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্দেশ করে কোনটি সঠিক উত্তর কীভাবে বলো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ যে বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে তোমার বৃদ্ধি হলো জৈবিক আর বিকাশ হলো সার্বিক বিষয় বৃদ্ধি হলো জৈবিক বিষয় আর বিকাশ হলো সার্বিক বিষয় মনে রাখবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তোমাদের জন্য আমি এই পার্টে মোটামুটি তোমাদের যে প্রশ্নগুলো ছিল আমি আজকে তোমাদের আশিটি কমপ্লিট করলাম বাকি পার্টে আরও আশিটি কোশ্চেন থাকলো সেটি কিন্তু আমি নেক্সট পার্টে পুরোটা কমপ্লিট করে দেবো তাহলে কিন্তু আমাদের এই অধ্যায়টা পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমরা কিন্তু দুটো পার
কালকে অবশ্যই কিন্তু তোমরা এই অধ্যায়টা পেয়ে যাবে পরের দিন কিন্তু আমরা পরবর্তী অধ্যায় শিশু বিকাশের যে মূল নীতি দ্বিতীয় অধ্যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করব এই দ্বিতীয় পার্টটা কমপ্লিট করার পর তো চলো আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভাইরা বোনেরা তোমরা সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো ভিডিওটি আমরা এখানে শেষ করছি এবং নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে আর আমাদের চ্যানেলে যে সকল নতুন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আছো তারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রেখো তাহলে কিন্তু সমস্ত রকম চাকরি সঠিক আপডেট এবং সমস্ত রকম অ্যানি ইনফরমেশন অ্যানি ইনকোয়ারি আমাদের চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে চলো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি